नमस्कार शेतकरी बांधवांनो मी अभिजित मुंडे आपल्या सर्वांचं आपल्या चॅनल धीरज अॅग्रीटेकमध्ये सहर्च स्वागत करीत आहे तर शेतकरी बांधवांनो आजचा विषय असणार आहे कपासा कपासावरील फवारणी क्रमांक तीन तर याआधी या विषयावर मी दोन व्हिडिओ बनविलेले आहेत आपली दुसरी असेल तर तो व्हिडिओ पहा तिसरी असेल तर ह्या हा व्हिडिओ पहा आणि आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक कराय विसरू नका शेतकरी बांधवांनो चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया तुमचा जास्त न वेळ घेता तर शेतकरी बांधवांनो ही माझी कपाशी आहे सकाळी लवकर आलो आहे त्याच्यामुळे थोडंसं तुम्हाला उजाडात हे होत असेल परंतु ही माझी कपाशी आहे या पद्धतीने पाहू शकतात तुम्हाला तुम्ही आणि सगळी सारखी कपाशी आहे शेतकरी बांधवांनो फक्त तुटाळ कुठं लहान मोठी असेल परंतु बाकी सगळी सारखी कपाशी आहे शेतकरी बांधवांनो तर ही तुम्ही कपाशी पाहिली शेतकरी बांधवांनो आपली कपाशी जर एक जूनची असेल तर आपण कुठली फवारणी करावी आणि जर कमी दिवसाची असेल तर कुठली फवारणी करावी अगर पाती फुलं लागत असतील तर कुठली करावी तर शेतकरी बांधवांना या ठिकाणी बघू शकतात काही ठिकाणी थोड्या प्रमाणात अटॅक होत आहे या ठिकाणी या ठिकाणी पाहू शकतात तुम्ही थ्रिप्सचा अटॅक आहे शेतकरी बांधवांनो मावा तुरतुरे फुलकडी एका झाडालाच आहे फक्त एखाद्या बी असं असतं शेतकरी बांधवर रानात ज्याला थोडं बी जास्त प्रमाणात इगीन येतं तर आपण सर्वांची चर्चा करणार आहात चला तर मग सुरुवात करूया शेतकरी बांधवांनो मी जे तुम्हाला कापूस दाखवला ते एक जूनची लागवड आहे तुमची याच्या आसपास असेल चार पाच सहा दिवसाच्या फरकाने सात जून किंवा सहा जूनची तर तुम्ही प्रोफेनेफॉस चाळीस टक्के प्लस सायपरमेत्रीन फवार याचं कारण की हे अंडे मारण्यात तुम्हाला अतिशय कारगर साबित होतं आणि तुम्हाला काही ठिकाणी फकडी दिसली आहे आणि पात्यामध्ये अंडे दिसत आहेत जर तुम्ही यावेळेस त्याचं कंट्रोल केलं तर तुम्हाला अतिशय चांगला रिझल्ट आणि योग्य रिझल्ट असा मिळेल शेतकरी बांधवांनो कारण की जर तुम्ही पात्यातल्या अंड्या जर मारल्या तर पुढे त्यांची पिढी येणार नाही हे सांगायची वेगळी गरज नाही शेतकरी बांधवांनो तर ही फवारणी तुम्ही करू शकतात किंवा यापेक्षा जर तुमचा कापूस लहान असेल तर मी तुम्हाला दुसरी फवारणी सांगितलेली आहे तर ती दुसरी फवारणी तुम्ही घेऊ शकता शेतकरी बांधवांनो हा व्हिडिओ आवडला चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करा विसरू नका आणि प्रोफेनेफॉस चाळीस टक्के प्लस सायपरमेथ्रीन सोबत तुम्ही ब्रोफ्रोजिन देखील वापरू शकता शेतकरी बांधवांनो कारण की जर अंड्यातच कंट्रोल केला तुम्हाला चांगला रिझल्ट येऊ शकतो किंवा मग पुढच्या गेल्या वेळेस जर तुमचं असिफेट उरलं असेल असिडेमा प्राईड वीस टक्के तर ते देखील या ठिकाणी तुम्ही वापरू शकता शेतकरी बांधवांनो यात काहीही हरकत नाही शेतकरी बांधवांनो डबल डबल औषध होईल तसं काही नसतं मित्रांनो हे कंपनीचे दोनदा औषध फवारणं लगेच आठ दिवसाच्या फरक हे दहा पंधरा दिवसाच्या फरकानं बिलकुल काही होत नसतं किंवा कंट्रोल होणार नाही किंवा वाढेन असं काही नाही हां ठीक आहे तीनदा चारदा फवारलं किंवा तेच औषध फवारायला तर तो वेगळा भाग राहिला परंतु तुम्ही जर उरलेला औषध आहे तर तुम्ही यामध्ये मिक्सन नक्की करा शेतकरी बांधवांना काहीही फरक पडणार नाही तुम्ही माझी कापाशी पाहिलेली आहे आणि मी जे सांग करतोय तेच तुम्हाला सांगायलो शेतकरी बांधवांनो याचा रिझल्ट देखील चांगला येऊ शकतो शेतकरी बांधवांनो आणि येतोच तर आवडला व्हिडिओ चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा विसरू नका